யூடியூப் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத போட வாய்ஸ் நோட்டில் ஸ்பெல் பண்ணுங்கள் இல்லைனா அந்த இமேஜை ஸ்கேன் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆயிரும் இனியா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கான லிங்க் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது போய் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அஜித் சரோட ஃபேன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அஜித் குமார் அப்படிங்கிற அந்த பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெமி கார்டு மாதிரி அப்படி தான் அவரை வந்து ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவருடைய படம் ரிலீஸ் ஆகிற அன்னைக்கு அவங்களுக்கு தேட்டர் தான் கோவில் அங்கே நடக்கிற விஷயந்தான் திருவிழா அன்றைக்கி நடக்கும் பாருங்கள் தலை அஜித் குமார் அவளுக்கு ஒரு பட்டாபிஷேகம் அது வேறு 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 மாதிரி இருக்கு போது ஸோ இந்த விஸ்வாசம் இந்த படத்தினுடைய அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் ஸோ எப்போவுமே ஒரு விஷயம் நடக்கணும் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு வண்டியே நகரணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கீ கொடுக்கணும் எடிட்டர் ரூபன் வந்து செம்மையாக கீ கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு என்கேஜிங்கான ஒரு ரேசியான ட்ரெய்லர் கட்டு தான் அவர்கிட்ட இருந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த விஸ்வாசம் படத்தினுடைய அந்த அப்டேட் கிடைக்குமா அப்படின்னு காத்திருந்தாங்களா அவங்க ஃபேன்ஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய விருந்து தான் இந்த ட்ரெய்லர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் டு தி மேட் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டோரி ப்ரொடிக்ஷன் டிடெக்டிவா இந்த படம் வந்து எப்படி எல்லாம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ள ஒரு சின்ன தாட்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் தான் உங்ககிட்ட வந்து ரிவீல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கேரக்டர் தான் தூக்குதுறங்கிற ஒரு கேரக்டர் ஆனால் வந்து ரெண்டு டைம் பீரியட் காட்டுறாங்க ஒன்று வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆரில் அந்த ஊரில் வந்து ஒரு மாசான ஆளாக இருக்காரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ஊரில் ஊருக்குள்ள மக்களுக்குலாம் நல்லது பண்ணிக்கிட்டு கூடவே நேர்ந்த நம்ம அப்படியே சைடில் வந்து ஜாலியாக சைட் டெஸ்ட் அப்படியே லவ் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரியான போர்ஷன்ஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வச்சு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு செக்மெண்ட் இது இப்படி வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சால்ட் அண்ட் பேப்பரில் அந்த ஒயிட் ஏரில் இருக்கிற லுக் அது முழுக்க முழுக்க வந்து நம்ம நிறைய பார்க்குறது எல்லாமே பாம்பே மாதிரி தான் தெரியுது நிறைய ஹிந்தி மாதிரி தான் தெரியுது அவருடைய அந்த ஒயிட் ஏரில் வர முக்காவாசி சீக்வன்ஸ் இந்த ட்ரெய்லர் கட்ல பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி ரெஃபரன்ஸ் எங்கேயாவது இருக்கும் அந்த பங்காளிகளா பட்டைய இழப்பலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாத்ரூம் கதை உடச்சிட்டு வரான் இல்லாமே இந்த ரெஸ்ட் ரூம் கதை உடச்சிட்டு வரும்போது அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹிந்தி போஸ்ட் ஒட்டி இருக்கும் தலை அஜித் வந்து அந்த திருவிழா செட்டப்ல டான்ஸ் ஆடுவார் இல்ல அப்படி திரும்பி நின்று குதிப்பார் இல்ல அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி லைன்ஸ் அங்க ஓடிட்டு இருக்கும் இல்லனா அந்த இடத்துல வந்து தாபா அப்படின்னு எழுதி இருக்கும் சோ நிறைய ஹிந்தி ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஒயிட் ஹேர்ல இருக்கிற அஜித் சரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் கண்டிப்பா கேஜ் பைட்டா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா கேஜ் பைட் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வெற்றியை கொண்டாடுறதுக்காக கூட அந்த அச்சு தூக்கு தூக்கு அந்த சாங் வந்து பிளேஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் அஜித் சருடைய படங்கள்ல நான் காமனா பாக்குற ஒரு ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா அந்த ஹீரோவா இருக்கிற அஜித் சரு அந்த மெயினான வில்லன் இருக்காங்களா அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு கான்வர்சேஷனல் ஃபைட் வந்து எப்பவுமே டேரக்டர் வைப்பாரு வீரம் படத்துல நீங்க பாத்துருக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஜெயில் கான்வர்சேஷன் அதாவது ஜெயிலுக்குள்ள போயிட்டு அந்த அட்டுல் குல்கர்ணியோட நம்ம அஜித் சார் வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் வச்சிருப்பாரு அப்ப வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுவாரு ஏன்னா நான் அவனை அழிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த குடும்பத்துக்கு நான் இருக்கண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதே மாதிரியான ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு அதுதான் அஜித் சார் வந்து சொல்லுவாரு தெரியுமா நான் ஓங்கி மிதிச்சேன் உன்னால மூச்சு கூட விட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலாக் சொல்லுவாரு அந்த இடம் தான் அந்த கான்ஃபிளிக்ட் வந்து லைட்டா தான் இருக்கும் லைட்டா நீங்க பைப் வச்சு ஊதுறீங்க அப்படியே பத்திக்கிட்டு இருக்கீங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் அது சோ அந்த இடத்துல தான் கான்ஃபிளிக்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகுது எப்பவுமே ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில இருக்கிறவன் அவனுக்கு இடஞ்சலா இருக்கிறவனா போட்டுத்தல தான் பார்ப்பான் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இடத்தை அபகரிக்கணும்னு நினைப்பான் சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து அங்க உள்ள மக்களுக்கு ஏதோ ஆபத்து விளைவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜெகபதி பாபு நினைக்கிறாரு அங்க உள்ள மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா முன்னாடி வரத்தால அஜித் வந்து அதை எழுத்து நிக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த கதைக்களம் அமைக்கப்பட்டிருக்குமோ அப்படிங்கிறது என்னுடைய தோன்றுதல் ஏன்னா அஜித் சார் வந்து அவரையோ அவர் குடும்பம் சார்ந்த யாரையாவது தொட்டாங்க அப்படின்னாலே வெளுத்து கட்டுவாரு அவரை நம்பி இருக்கிறவங்க யாராவது செஞ்சாங்க அப்படின்னா வச்சு செஞ்சு விட்டுருவாரு ஸோ அப்படிதான் அந்த கதைக்களம் அமைக்கப்பட்டிருக்குமோ அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லாஸ்ட் கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அஜித் சார் வந்து அவரோட ஊர் பேர் ஒய்ஃப் குழந்த பேர்லாம் சொல்லிட்டு தில் இருந்தா ஒத்தைக்கு ஒத்த வாடா அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இந்த இடம் தான் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்கு லிட்டில் கன்ஃபியூசிங்காகவும் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பிளாக் ஹேர்ல இருக்கார்ல அந்த அஜித் சார் போர்ஷனை காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒயிட் ஹேர்ல இருக்கிற அஜித் சரோட போர்ஷனை காட்டலாம் இப்படியும் திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஸோ இந்த வகையில திரைக்கதை அவங்க
ரோபோ சங்கருக்கும் ஒயிட் ஹேர்லாம் இருக்கும் அவருக்கும் கொஞ்சம் ஏஜ்டாக தான் தெரிகிறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான கதைக்கலங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கன்ஃபியூசிங்கான மூமெண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா மேஜர் ஹைலைட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர் என்னவா இருக்குன்னா இங்கே இருக்கிற அஜித் சார் ஏன் இங்கே போறாரு இல்லை இங்கே இருக்கிற அஜித் சார் ஏன் இங்கே வராரு இப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கிற அந்த கனெக்டிவிட்டி இருக்குல்ல அதுதான் படத்தோட அந்த மெயினான கருவா இருக்கும் மெயின் சோலா இருக்கும் அந்த சோல் நம்ம நிறைய வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம் மேபி ஃபேமிலிக்காக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம் பட் ரொம்ப யோசிக்க வேணாம் நம்ம அஜித் சாரை பார்த்தாலே போதும் தானே இருக்கும் தேட்டரில் போய் பார்த்தா அந்த சுவாரஸ்யத்தை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எனக்கு இந்த ட்ரெய்லர் கட்ட பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரியான ஸ்டோரியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ப்ரிடிக்ஷன் இருக்குங்கிறத நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் சொன்னது நிறைய தப்பா இருக்கலாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக கூட ப்ரிடிக்ட் பண்ண தோணி இருக்கலாம் நீங்க என்ன ப்ரிடிக்ட் பண்றீங்க இல்ல நான் சொன்னதோட உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுதா அப்படிங்கறத மட்டும் மறக்காம கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் விசுவாசம் படுத்தனுடைய அந்த ட்ரெய்லர் ரிவ்யூ அஸ் வெல் அஸ் அந்த ட்ரெய்லர் அதை நீங்க மறுபடியும் பார்க்கணும் இல்ல நீங்க பார்க்கல அப்படின்னா அதுக்கான லிங்கையும் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கவுன் பர்சன் நான் பேஸ் பண்ணிருக்கேன் நீங்க போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நெட் டிவி ஃபார் யூ பார்க்குற எல்லா மக்களுக்கு டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் நெட் டிவி ஃபார் யூ அண்ட் கிளிக் த பெல் பட்டன்